ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് പുലാവാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ വേഗം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുലാവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ അപ്പോൾ പുലാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ എടുപ്പി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാനിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട കാരണം കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ എടുത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള അരിഞ്ഞത് ഇതൊരു വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം വരും ക്യാരറ്റ് അതാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴുന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒരു ആവി തന്നെ തട്ടുമ്പോഴേക്കും അത് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചൊന്നും വേവിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുലാവ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചോറ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലെടുത്തൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പുലാവ് തയ്യാറാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നെയ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് പീസ് ചെറിയ പീസ് കറുവ ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അരി നല്ല പോലെ നെയ്ക്കാത്തിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിതിങ്ങനെ നെയ്ക്കാത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങാ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോറ് വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം പറ്റി വരുന്ന ചോറ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെള്ളമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറ്റിപ്പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ് വേഗത്തും ഇല്ല അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയും വെച്ചെടുക്കാം അന്നേരം നമ്മുടെ ചോറ് റ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക